আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক নয় দিগন্তে নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান দিনের সংবাদে সাথে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু আলোচনায় আমার সাথে রয়েছেন নয় দিগন্তের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সালাউদ্দিন বাবর জনাব বাবর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা শুরু করতে চাই এক সময়ের বাংলাদেশের সোনালিয়াস বলা হতো পাটকে এবং বাংলাদেশের গর্ব ছিল পৃথিবীর সবথেকে বড় পাটকল আদমজি জুটমিল বাংলাদেশে অবস্থিত এবং দেশের শতকরা যে রপ্তানি আয় তার আশি ভাগে আসতো এই এই ক্ষেত্র থেকে সেই পাটকল আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে যেন তলা নিতে গিয়ে ঠেকেছে এবং শ্রমিক অসন্তোষ দিনকে দিন বেড়েই চলছে আমরা ছোটোবেলায় এমনটি পড়েছি তো আপনি তো আরও অনেক সিনিয়র ছোটোবেলায় আপনারা দেখেছেন দৃশ্যগুলো একটু বলবেন কি পাটকলের এই ডিক্লাইনটা কেন জি দেখুন পাটকল তৎকালীন পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হতো এবং এই পাটকলের আয় থেকে পাটকল এবং পাটের আয় থেকে পাট বাংলাদেশে তৎকালীন পাকিস্তানে পাটের উৎপাদন যেটা হতো সেটা বিশ্বের একক বৃহৎ উৎপাদন ছিল এবং বাংলাদেশের পাট অন্যান্য দেশের পাটের চেয়ে অনেক উন্নত এবং এর উপযোগিতাও অনেক বেশি ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারিনি আমাদের অবহেলার কারণে কারণ পাট থেকে অনেক বিকল্প শুধু চট নয় অনেক বিকল্প তৈরি হচ্ছে অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হচ্ছে যেগুলো ব্যবহার করা যায় তো এমনিভাবে পাটকলের প্রতি আমাদের অনীহাটা গুরুত্বটা কমে গেছে জনাব বাবু আমি একটু বিষয় আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই যেমন ধরেন এই যে বিশ্বব্যাপী এখন পলিথিনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক দেশে পলিথিন একেবারে ব্যান্ড করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে এবং পাটের চাহিদা সেই প্রেক্ষাপটে বেড়েই চলছে দিনকে দিন তো আপনি যেমন বলেছেন যে অবহেলা অনীহা এটা ছিল একটু 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 খোলাসা করে বলবেন কি ধরনের অনীহা ছিল দেখুন একটা প্রোডাক্ট তার ডেভেলপমেন্টের জন্য রিসার্চ দরকার বিনিয়োগ দরকার তাকে নারিশ করা দরকার আমাদের সরকার বলেন আমাদের কর্তৃপক্ষ বলেন বা যারা এর সাথে জড়িত তাদের কথা বলেন তারা এই তিনটি কাজ করেননি বলেই আমাদের এই সেক্টর থেকে ডিক্লাইন করা হচ্ছে আগে একটা পাট মন্ত্রণালয় বলে একটা আলদা মন্ত্রণালয় ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখেছি সেইটাও এখন আর নাই এখন সব কিছু একটা 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 অনিশ্চয় তার মধ্যে পড়ে গেছে পাটের যে কে অভিভাবককে রাষ্ট্রেরটা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে এটা বোঝার উপায় নাই এবং না পেরে পাটকল শ্রমিকরা আজকে ধর্মঘটে নেমেছে তাদের রুটি রুজির প্রশ্নে এই দেশকে পাটের উপরে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা শুনেছি বাংলাদেশে পাটের ব্যবহারের উপর আরও রিসার্চ হচ্ছে এবং অনেক সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে কিন্তু কোথায় সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না সেগুলো নিয়ে চিন্তাই থেকে যাচ্ছে সেগুলো যে বাস্তবে উপায় হবে সেগুলো যে বাস্তবে কার্যকর হবে তার কোনো আলামত দেখা যায় না অনেক সময় এরকম শুনেছি মুরব্বীদের কাছে আমার কাছে সেই স্ট্যাটিস্টিক নেই এইভাবে যে কে বলেছে বাট এরকম শোনা যায় যে একসময় স্বাধীনতার আগে এরকমও বলা হতো যে বাংলাদেশের পাট এই পাট দিয়ে রীতিমতো আমরা সোনার রাস্তা করতে পারি এত একটা সম্ভাবনা মনে হয় খাত জি জি এরকম বলা হতো তো সেই খাতটা কি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গেল কোনো সরকারই যেন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারলো না এখানে দুর্নীতি বা অন্য কোনো অব্যবস্থাপনাও কি আছে জি তা তো বটেই দুর্নীতি তো প্রচুর আছে যেমন ধরেন আমাদের পাট আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাত উৎপাদনকারী দেশ সেই আমাদের পাট কিন্তু চোরা চালান হয়ে চলে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশে তারা এটাকে প্রসেস করে এবং কাঁচাভাবেও রপ্তানি করছে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক সম্পদ আরোহণ করছে কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমরা এই রপ আপনার চোরা চালানি রোধ করতে পারছি না বা আমরা এটাকে সদ্ব্যবহার করে এর থেকে যে মুনাফা অর্জন করা সেটা করতে পারছে না এটা আমাদের ব্যর্থতা এটা শুধু আমাদের একক ব্যর্থ না এটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং যে সরকার যখন যে ক্ষমতায় ছিল তাদের জন্য এটা ব্যর্থতার বিষয় বলে আমি মনে করি আচ্ছা পাটতার পুরনো সোনালি ইতিহাস ফিরে পাক সেই প্রত্যাশা করি আমরা সামনের দিনে দেখা যাবে কতটুকু কি উন্নতি হয় আমি অন্য একটি প্রসঙ্গে যেতে চাই বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি বেশ কয়েকদিন ধরেই খুব কথাবার্তা হচ্ছে রমজানের মধ্যে তাকে মুক্তি দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া হতে পারে এরকম নানা ধরনের খবর আমরা শুনতে পাচ্ছি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকিও বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিটি একটি গণ দাবিতে পরিণত হয়েছে আপনার বক্তব্য জি দেশের প্রধান দুই দলের অন্যতম বিএনপি 
তার নেত্রী খালেদা জিয়া এবং এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সরকার চালিয়েছেন দীর্ঘ সময় তিনি রাজনীতির সম্পৃক্ত রয়েছেন একটি দলে বড় দলের তিনি সভানেত্রী এই প্রেক্ষাপটি তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগে তাকে এখন আদালতে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাকে জেল জীবন যাপন করছেন তার এই একটা একটা অন্যায় বলে মনে করি আমি তার কারণ যে সব বানোয়াট মামলায় তাকে জড়িত করা হয়েছে এমন বানোয়াট মামলা আরও অনেকের বিরুদ্ধেই ছিল অনেকের কিছু ছিল কিন্তু সেই সব মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু খালেদ জিয়াকে রাজনৈতিক কারণে এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের কারণে এই তার মামলাগুলো প্রত্যাহার করার না হয় নাই এবং এগুলো ঠুনকো মামলা এর যথার্থ প্রমাণ দস্তিল দস্তাবেদ নাই এর ফলে তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে এবং এই যে দাবিটা যে তার মুক্তির দাবিটা একটা মানবিক দাবি এবং এর একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি দীর্ঘ সময় এ দেশে সরকার পরিচালনা পরিচালনা করেছেন তাকে মুক্তি দেওয়াটা এবং তার সুস তার অসুস্থ তার চিকিৎসাটা এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে না কিন্তু এই যে জনাব বাবর একটু বিষয়ে এই যে বেগম খালেদা জিয়া তিনি তো বিরোধী দলীয় নেত্রী হ্যাঁ একটি মামলায় সুনির্দিষ্ট মামলায় আদালতের রায়ের মাধ্যমে তিনি এখন শাস্তি ভোগ করছেন তো তাকে মানবিক এই সব দিকগুলো বিবেচনা করে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় মুক্তি দেয়া এটা সরকার এটি কেন করবে সরকারের কি দায় পড়েছে দেখুন রাজনৈতিক সমঝোতা বলে একটা কথা আছে আমরা পাকিস্তান আমলেও দেখেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আপনার মুক্তি দেওয়া হয়েছে আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই এই দেশের গণমানুষের দাবিতেই এই দেশের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তার যে একক কর্তৃত্ব এবং একক যে ভাবমূর্তি সেটাকে উপলক্ষ্য করে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিলেন তাকে মুক্তি দিয়ে আলোচনায় বসার জন্য আমার মনে হয় সেই বিষয়টি একটা ইতি ইতিহাসে অতীতের ইতিহাস বটে এবং তার সাথে আমি তুলনা করছি না কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এটাই যে বেগম খালেদা জিয়ার এই দেশের নেত্রী তিনি যে সব মামলায় করেছেন আমি আগেই বলেছি এই মামলাগুলো যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না এই মামলাগুলো একটা বিদ্বেষ প্রসূত মামলা এই মামলাগুলোর থেকে তাকে রেহাই দিয়ে তার মুক্তিটা আসলেই এ দেশের সাধারণ মানুষের গণদাবিতে পরিচিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে এটা একটা বড় ইস্যু হয়ে আছে মানে দেশে স্থিতিশীলতা বা স্বস্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা স্বস্তির জন্য রাজনৈতিক টার্ময়েলকে সাবসাইড করার জন্য এবং রাজনীতিতে একটা স্থিতিশীলতা আনার জন্য এইটা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি একটু দেশের বাইরে যেতে চাই আমরা জানি মিয়ানমারে সেখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা এসেছে তো একদম আজকেরই খবর এর পরেও এই নিয়ে এত সারা বিশ্বে এত কথা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে কথা হচ্ছে সেফ জোন গঠনের বিষয়ে কথা হচ্ছে অনেক কিছুর মধ্যেও আন্তর্জাতিক মহলের যে নজরদারি এখন আছে যদিও সেখানে এখনও সাংবাদিকদেরকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং রহস্যজনক কারণে ইন্টারন্যাশনাল মহল কিছুই করতে পারছে না এরপরেও আজকে স্টেটলেস একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বেশ সোচ্চার সে পত্রিকায় খবরে এসেছে যে বুথিডংয়ে সেখানে বেশ কিছু দোকান রোহিঙ্গাদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে গত রাতে এক্সট্রিমিস্ট বুদ্ধি সেটা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তো মিয়ানমারের স্থিতিশীলতা এই প্রেক্ষাপটেও এরকম হচ্ছে সেখানকার অথরিটি বা সরকার কিছুই করতে পারছে না কি মনে হয় আপনার কাছে দেখুন এটা শুধু মিয়ানমারের সাধারণ মানুষের যে একটা খুব এটা আমি মনে করি না আমি মনে করি এটার পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে এবং সরকারের নীতির প্রশ্ন রয়েছে এবং শুধু তাই নয় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সে এতটা বিদ্বেষ এতটা তিক্ততা তৈরি করেছে যে সাধারণ রোহিঙ্গা যারা নিরীহ মানুষ যারা কোনো রাজনৈতিক সাথে সম্পৃক্ত নাই যাদের স্টেটলেস করা হয়েছে যাদের নাগরিকত্ব নাই তারা সেখানে মানবতার জীবন যাপন করছে তাদেরকে এর উপরে আপনার আগুনে পুড়িয়ে তাদের সহায় সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়া তাদের জীবনকে সংহার করা এগুলো আসলেই আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি একটা ভ্রুক্ষেপ বলে মনে করি আমি আমি আপনাকে একদম একদমই একটি সেই পুরনো প্রশ্ন আবার একটু করতে চাই নতুন করে যে মিয়ানমারকে অনেকভাবে বলা হচ্ছে নীতিবাক্য শোনানো হচ্ছে বিভিন্ন জাতিসংঘ থেকে শুরু করে সব মহলের পক্ষ থেকে এবং বলা হচ্ছে যে কথাবার্তা বেশ ভালোই হচ্ছে কিন্তু কোনো কার্যকর ফল পাওয়া যাচ্ছে না মিয়ানমারকে কোনোভাবেই যেন চাপে রাখা যাচ্ছে না মিয়ানমারকে চাপে রাখার কি কোনো সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা আসলে আছে আর দেখুন চাপে রাখা যায় না এটা আমি বিশ্বাস করি না দেখুন আপনি একটা জিনিস মধ্যপ্রাচ্যে 
ইসরায়েলের যে আগ্রাসন ইসরায়েলের যে উদ্ধত আচরণ ফিলিস্তিনদের প্রতি এই আচরণকেও আপনার ই করা হচ্ছে ইগনোর করা হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবেই মিয়ানমারে আপনার রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে তার একটা সেম স্ট্র্যাটেজি কাজ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে মিয়ানমারের মানুষের প্রতি গোটা বিশ্বের যে দায়িত্বে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব তারা ঠিক মতো পালন করছে না বলে ইগনোর করছে সেই দেশের সরকার এবং শুধু সেই সরকারই নয় যারা আন্তর্জাতিক মুরুব্বি বলেন যারা আন্তর্জাতিক প্রেশার গ্রুপ বলেন যা আন্তর্জাতিক দেশগুলো বলেন তারাই এই ক্ষেত্রে অনিয়া দেখাচ্ছে তারা এদের সবচেয়ে যারা দেখাচ্ছে এদেরকে বাদ দিয়ে এগিয়ে আসার মতো কোনো শক্তি কি আছে বর্তমান বিশ্বে এখন এটা তো একটা বড় শক্তিদের বিষয় এটা একটা বড় শক্তি বড় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির বলয়ের পক্ষেই এ ধরনের প্রেশার তৈরি করা সম্ভব মিয়ানমারের উপর কিন্তু মিয়ানমারের পক্ষে আপনার অপর সাহ দুইটি পরাশক্তিও রয়েছে এই ফলেই তারা উদ্ধতটা আরও বেড়েছে তাদের উদ্ধত আচরণ আরও বেড়েছে এবং তারা কোনো কিছুকে পরোয়া করছে না মুসলিম বিশ্বের কিছু করণীয় আছে মুসলিম বিশ্বের আসলে মুসলিম বিশ্বের একটা বিরাট শক্তি পৃথিবীতে কিন্তু তারা সেই কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতেছে না তাদের যে যে সম্পদ তাদের যে রাজনৈতিক প্রভাব সেই প্রভাব এবং সম্পদের ব্যবহার করলে মিয়ানমারদের একটা সুরা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে আমি মনে করি কিন্তু সেটা যথাযথভাবে হচ্ছে না জনাববাবুর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই এই আশা রাখব মিয়ানমারের স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে রোহিঙ্গা মুসলমানরা তাদের স্বদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নাগরিক অধিকার সহই ফিরে যাবেন আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ